ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ഫിറോഷ് ഖാൻ തൃശ്ശൂർ പാട്ടിരായ്ക്കലെ ബ്രെയിനി ന്യൂറോ കെയറിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രോക്ക് എന്ന അസുഖത്തെപ്പറ്റിയാണ് സ്ട്രോക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലോ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളവർക്കോ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞ് വീണു അവർ ആശുപത്രിയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പെട്ടെന്ന് മരണം സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തളർന്ന് കിടക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിന് ശേഷം അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ പരിചരിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ എന്താണിത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇത് പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ തീർച്ചയായും പേടിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രോക്ക് ഒരു ഡെഡ്ലി ഡിസീസാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇപ്പോൾ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നത് സ്ട്രോക്ക് കാരണമാണ് മരണം മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നു ഒന്നുകിൽ ആൾ ജീവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു അതേ ഉള്ളൂ അവരൊരു ഡിസേബിൾഡായിട്ട് കിടക്കുന്നൊരവസ്ഥ വരുന്നില്ല അതേസമയം സ്ട്രോക്ക് അങ്ങനെയല്ല സ്ട്രോക്കിൽ വരുന്നതിൽ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഡിസേബിൾഡാണ് അതിന് ശേഷം അവർ വൈകല്യമായി കിടക്കുകയാണ് വേറൊരാളുടെ പരിചരണം കംപ്ലീറ്റായിട്ട് വേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലായി പോവുകയും ചെയ്യാം നമ്മൾ പറയില്ലേ തൃശ്ശങ്കു സ്വർഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മരണവും ഇല്ല ജീവിതവും ഇല്ലാത്തൊരു തൃശ്ശങ്കു അവസ്ഥയിൽ കിടന്നു പോകാം അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വാദമോ അങ്ങനത്തെ ഒരു അസുഖമോ ഒന്നും അല്ല സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു അസുഖമാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ രക്തക്കൊഴലുകളുടെ അസുഖമാണ് എന്താണ് തലച്ചോറിലെ രക്തക്കൊള്ളുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് രക്തക്കൊള്ളിൽ ഒരു ക്ലോട്ട് വന്നിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആവുന്ന അസുഖം ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇസ്കീമിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും ആ രക്തക്കൊഴ് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടി അതിൽ നിന്ന് രക്തം ചീറ്റി രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവാം അതിനെ നമ്മൾ ഹെമറാജിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും ഹെമറാജിക് സ്ട്രോക്ക് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെയിൻലി ഇസ്കീമിക് സ്ട്രോക്ക് ഈ ക്ലോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രോക്കുകളാണ് വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പം നമുക്ക് മെയിൻലി ഈ ക്ലോട്ട് വരുന്ന സ്ട്രോക്കിനെ പറ്റി കാരണം പല ചികിത്സാവിധികളും പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ചികിത്സകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ആ ടൈപ്പ് സ്ട്രോക്കിലാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ബ്ലീഡിങ് സ്ട്രോക്കുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ബി പി പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതും ഫിറ്റ്സ് വരാതെ നോക്കുക ചില സെലക്റ്റഡ് കേസുകളിൽ സർജറി ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അതേസമയം ഇസ്കീമിക് സ്ട്രോക്ക് ഈ ക്ലോട്ട് വരുന്ന സ്ട്രോക്കുകളിൽ നമുക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചുകൾക്ക് ശേഷം വളരെ വളരെ പുതിയ പുതിയ ചികിത്സാ രീതികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പിന്നെ പതിനാല് പതിനഞ്ചിൽ അതിനേക്കാൾ ഒരു പുതിയ ജമ്പൂട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ക്ലോട്ട് എടുത്ത് കളയാവുന്ന മെക്കാനിക്കൽ പരിപാടികൾ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോക്കിനെ പറ്റി അറിയേണ്ടതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്കതിന് പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ കൊടുക്കുകയും ആൾക്കാരെ പലരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരാണേലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണേലും നാട്ടുകാരാണേലും നമ്മൾ കാണുന്ന ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ചർ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരാൾ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നത് കാണുന്നത് അയാളെ പോലും നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അയാളുടെ ഫർദർ ജീവിതം അയാളുടെ ഫാമിലിയുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കുന്നത് ആ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിലെ നമ്മുടെ ആക്ഷനിൽ കൂടെ ആർക്കാണ് ഈ സ്ട്രോക്ക് വരും നമുക്ക് ആദ്യം അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാം സ്ട്രോക്ക് നമ്മൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രായമുള്ളവർക്കാണ് പ്രായമുള്ളവർക്ക് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പോലും ഇപ്പം കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രോക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ എങ്കിലും കൂടുതലും അത് പ്രായമുള്ളവരിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രായം നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ പ്രായം പോലെ തന്നെ വേറെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽ ജെൻഡർ കൂടുതലും മെയിൽസിനാണ് ആണുങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ വരിക എന്നുള്ളത് ഈ പ്രായവും ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പാരമ്പര്യം പല ആൾക്കാർക്കും ഹാർട്ട് ഡിസീസും സ്ട്രോക്കും പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരാം സോ അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം നമുക്ക് മാറ്റാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പുകവലി മദ്യപാനം ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രഷർ ഷുഗർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി സ്ട്രോക്ക് വന്നാൽ 
നെർവ് സെല്ലുകൾ ഡെത്ത് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഓരോ മിനിറ്റിലും നമ്മൾ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷത്തിലും സെല്ലുകൾ മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കണം എവിടെ എത്തിക്കണം നല്ല ഫെസിലിറ്റിയുള്ള ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സി ടി സ്കാൻ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ അവിടെ എത്തി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളെ കിടത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കാരണം കിടത്തുമ്പോൾ തലയിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പക്ഷേ ആസ്പ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിടക്കുമ്പോൾ ചില ഛർദിക്ക് പോകലും ചെയ്യുകയാണെ നേരെ നെഞ്ചിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഛർദി പോലെ വല്ലതും തോന്നിയാൽ ആളെ ചരിച്ച് കിടത്താൻ നമുക്ക് എന്നിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുകയാണ് പിന്നെ എത്ര പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇതുപോലത്തെ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളും സ്ട്രോക്ക് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകളുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകളുള്ളടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിലേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ വിളിച്ച് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കാഷ്വാലിറ്റിയിലെ ഡിലേ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലോട്ട് വന്ന സ്ട്രോക്ക് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനെടുത്ത് ഒരു സി ടി സ്കാൻ എടുക്കും എം ആർ ഐ സ്കാനിലെടുത്താണ് എം ആർ ഐ സ്കാൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അത് എടുക്കും എന്നിട്ട് ആ ക്ലോട്ടാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈം പീരീഡിനുള്ളിൽ നമുക്കൊരു നാല് നാലര മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണെന്നുള്ള ആ ക്ലോട്ട് അലിയിച്ചു കളയാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ നമുക്ക് വെയിനിൽ കൂടെ സിരകളിൽ കൂടെ തന്നെ തരുന്ന തരം ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാം ഇനിയും ഒരു ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ആ ക്ലോട്ടിനടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് രക്തക്കുഴലിനുള്ളിൽ കൂടെ ഒരു നേരത്തെ ട്യൂബ് കടത്തിവിട്ട് കത്തീറ്റർ കടത്തിവിട്ട് ആ ക്ലോട്ടിനടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് ആ ക്ലോട്ടിനെ അലിയിച്ച് കളയോ ക്ലോട്ടിനെ വലിച്ചെടുക്കുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള ചികിത്സാ രീതികളും ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഇത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം നമ്മൾ സമയം താമസിക്കും തോറും നമുക്ക് എത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈ ചികിത്സാ വിധികൾ കൊടുക്കാനുള്ള പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു പോകും കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പണ്ടത്തെ പോലെ നമുക്ക് വെറും ഫിസിയോതെറാപ്പിയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനിയും സ്ട്രോക്ക് വന്നു പോയി എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരാൾക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നു പോയി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെങ്ങനെ ഇനി ഒരു സ്ട്രോക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവർക്കാണ് പിന്നെയും വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അപ്പോൾ പിന്നെ വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആസ്പിരിൻ മുതലായ മരുന്നുകൾ അത് തുടർച്ചയായും കൃത്യമായും കൊടുത്തിരിക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യമോ സ്ട്രോക്ക് വന്നു ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ആ അസുഖം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കൽ സ്ട്രോക്കോ ഹാർട്ട് ഡിസീസോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും അത് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും ആ മരുന്ന് തുടർച്ചയായി കഴിച്ചിരിക്കണം ഡോക്ടറെ കൃത്യമായ സമയത്ത് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം ചില ആൾക്കാർക്ക് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തക്കൊഴലുകളിൽ ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ കരോട്ടിഡ് സ്റ്റിനോസിസ് എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്ട്രോക്കിന് കാരണം ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാവാം ഹാർട്ടിലെ വാൽവിൻ്റെ തകരാറുകൾ കൊണ്ടാവാം ഹാർട്ടിലെ ഇടിപ്പിൻ്റെ വേരിയേഷനായ ഏട്ടൽ ഫിബ്രലേഷൻ മുതലായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്ത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഇവാലുവേഷൻസ് നടക്കുകയും ഇത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ആ കാരണത്തിന് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് സ്ട്രോക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ഇനി സ്ട്രോക്ക് വന്ന ആളെ പരിചരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് വന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നില്ല ഒരു കാരണവശാലും പലപ്പോഴും തളർച്ച ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് അധികം പ്രായമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് പുനരധി പുനരധിവധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പുനരധിവാ സമാർഗങ്ങളായ ഫിസിയോതെറാപ്പി സ്പീച്ച് തെറാപ്പി മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നതും വളരെ നല്ല ഗുണം ചെയ്യും അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ